வணக்கம் இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிற செக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா பிஏ ஃபோர் டூ ஜீரோ ஒன் பேப்பரில் இருக்கிற கிராஃபிக்கல் மெத்தட் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இது நமக்கு ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் எல்பிபிக்கு அடுத்த டாப்பிக்காக வரும் ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் எல்பிபியில் நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படிலாம் டிஃபைன் பண்ணணும்னு பார்த்துருந்தோம் அதோட கண்டினியூட்டியாக அதுக்கு எப்படி சொல்யூஷன் பார்க்குறதுங்கிறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது கிராஃபிக்கல் மெத்தட் அண்ட் சிம்ப்ளக்ஸ் மெத்தட் நம்ம டாப்பிக்கில் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ கிராஃபிக்கல் மெத்தட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு இப்போ பார்க்கலாம் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் கேன் பி அப்ளை ஃபார் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம்ஸ் இன்வால்விங் பை ஒன்லி டூ வெரியபிள்ஸ் ரெண்டு வெரியபிள் இருந்ததுன்னா எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ரெண்டு வெரியபிள் தான் இருக்குன்னா எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணலான்னு மொத்தம் இதில் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு ஸ்டெப் இருக்குது ஸோ அந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் எல்லா ப்ராப்ளமும் ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஸ்டெப் டேக் இன்ஈக்வாலிட்டி கன்ஸ்டைன்ஸ் ஆஸ் ஈக்வாலிட்டி ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்ஈக்வாலிட்டியில் கோட் பண்ணுவது ஈக்வாலிட்டி மாற்றிக்கோங்க எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வி கேட் ஒன் பாயிண்ட் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ வி கேட் அனதர் பாயிண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆர்ஜின் வைஸ் செக் பண்ணணும் ஸோ ஜீரோன்னு சப்ஷிட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன பாயிண்ட் வருது செகண்ட் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் ஜீரோன்னு இருந்ததுன்னா என்ன பாயிண்ட் வருதுன்னு ஸ்டெப் டூ பிளாட் த பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரா த லைன்ஸ் அக்கார்டிங்லி ஸோ பாயிண்ட்ஸ்லாம் கோட் பண்ணுங்கள் நம்ம கிராஃப் கோட் பண்ணணும் கிராஃபில் நமக்கு ரீஜன் கவரும் ஸ்டெப் த்ரீ ஐடென்டிஃபை த ஃபீசிபிள் ரீஜன் ஓகே ஸோ மேக்ஸிமைசேஷன் ப்ராப்ளமாக இருந்தால் இதுதான் ரீஜன் மினிமைசேஷன் ப்ராப்ளமாக இருந்தால் இதுதான் ரீஜன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் த அன்னோன் கார்னர்ஸ் கன்பி டிட்டர் மைண்ட் எய்தர் ஃப்ரம் த கிராஃப் ஆர் சால்விங் த கன்ஸ்டைன்ஸ் ஈக்வேஷன்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு ஈச் அதர் ஸ்டெப் ஃபோர் த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் த பவுண்ட்ரி ஆஃப் த ஃபீசிபிள் ரீஜியன் ஆர் கால்ட் ஆஸ் கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட்டை நம்ம நோட் பண்ணணும் அந்த கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட் பண்ணிட்டு அது கூட டேட்டா பார்க்கணும் ஸ்டெப் ஃபைவ் ஃபைண்ட் ஆப்டிமம் வேல்யூ உங்களுக்கு மேக்ஸிமைசேஷனாக கொடுத்து தாங்கன்னா என்ன வேலி சூஸ் பண்ணணும் மினிமைசேஷனாக வேல்யூ வந்தால் என்ன வேலி சூஸ் பண்ணணும்னு நம்ம கோட் பண்ணலாம் இஃப் த ப்ராப்ளம் இஸ் தான் மினிமைசேஷன் த மினிமம் ஆஃப் த அபவ் வேல்யூ இஸ் ஆப்டிமல் வேல்யூ மினிமம் வேல்யூ தான் நமக்கு ஃபைனல் வேல்யூவாக இருக்கும் மேக்ஸிமைசேஷன் ஆனால் நம்ம கோட் பண்ணுறதுல மேக்ஸிமம் வேல்யூ தான் நமக்கு ஃபைனல் வேல்யூவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இவ்வளோதான் ஸ்டெப் அஞ்சு தான் பட் நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய நினைக்கிறேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் சால்வ் த ஃபாலோயிங் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ஆஃப் தி கிராஃபிக்கல் மெத்தட்ஸ் டு கண்டிஷன்ஸ் ஆர் கிவன் இதுதான் நம்மளுடைய கொஷின் இவ்வளோ தான் கொடுப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் தான் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நீங்கள் கேல்குலேஷனே ரொம்ப இருக்காது எந்த ஒரு ஃபார்முலா இருக்காது டெரிவேட்டிவ் இருக்காது ஜஸ்ட் நாலு ஸ்டெப் தான் அஞ்சு ஸ்டெப் தான் இருந்தாலும் நாலு ஸ்டெப்பாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதை மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணாலே போதும் ஈஸியாக ஆன்சர் கிடச்சிரும் அண்ட் இந்த மாதிரி கொஷின் பார்ட் பி பார்ட் சியில் கூட கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் எல்லா ப்ராப்ளமும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் தி ரைட் கிவன் டேட்டாஸ் சொல்யூஷன் கிவன் மேக்ஸிமைஸ் ரிசல்ட் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் அட்டன் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பாக கிவன் டேட்டாவை எடுத்து எழுதிக்கோங்க மேக்ஸிமைஸ் ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ சப்ஜெக்ட் டூ த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் டூ லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டின் ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் தான் ஈக்குவல் டு டென் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ கிரேட்டர் தான் ஆர் இப்போ ஜீரோ கோட் பண்ணியாச்சு ஸ்டெப் ஒன் என்ன சொன்னாங்க இன்னீக்வாலிட்டியை ஈக்குவாலிட்டியை மாற்றி எக்ஸ் ஒன் வேல்யூ ஜீரோ எக்ஸ் டூ வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்தால் என்னென்னு நம்ம பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க ஸோ சேஞ்ச் இன் ஈக்வாலிட்டிஸ் ஹெட்டிங் போட்டு எழுதுங்க ஹெட்டிங் போட்டால் தான் நம்ம என்ன செய்கிறோங்கிறது நமக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் புரியும் ஸ்டெப் ஒன் சேஞ்ச் இன் ஈக்வாலிட்டி இன் ஈக்வாலிட்டினால் இந்த லெஸ் தான் அது ஈக்குவாலிட்டிங்கிறத அது ஈக்குவலாக மாற்றி எழுதிக்கோங்க ஈக்குவலாக மாற்றினா தான் நம்மளால் அடுத்த ப்ராசஸ் போக முடியும் அடுத்து ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனில் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டால் என்ன வந்திருக்கலாம் எக்ஸ் ஒன்க்கு பதில் ஜீரோ போடுங்க அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டின் ஃபைவ் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டின் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ அடுத்து எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா என்ன வந்துருக்கலாம் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டின் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டின் எக்ஸ்
முடிஞ்சதாக நல்லா நீட்டாக போட்டுக்கோங்க போட்டாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் ஓவர் இந்த லைன் செகண்ட் ஈக்வேஷன் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ காமா ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் அப்போ இந்த இடம் இது நமக்கு ஸ்கூல் லெவலே இந்த பாயிண்ட் கிளார் பண்ணுறது தெரியும் ஜஸ்ட் அவங்க தெரிஞ்ச மெத்தடில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கோங்க டூ காமா ஜீரோ எக்ஸ் ஆக்சஸில் டூ ஒய் எக்ஸஸில் ஜீரோனா தட்ஸ் பாயிண்ட் ஸோ இதுக்கு ஜாயின் பண்ணி ஒரு லைன் ப்ராஃபம் இருக்கும் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சா ஓகே அடுத்து ஃபீஸிபிள் ரீஜன் கவர் பண்ணணும் கவர் கவர் பண்ணுறப்ப ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ இஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல்னா உங்களுடைய ரீஜியன் இதுக்கு கீழே தான் வரணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல்ட்டா கீழே போட்டுக்கோங்க கூட் பண்ணியாச்சா இந்த ஏரியா கவர் ஆகலாம் அப்படின்னு மட்டும் இருக்கும் செகண்ட் ஈக்வேஷன் இஸ் ஆல்சோ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறப்ப கீழே தான் கூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த கன்ஸ்டன்ஸில் இது தான் இந்த இடத்துல வேலை பார்க்கும் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் இதை பொறுத்து தான் ஃபீஸிபிள் ரீஜன் கவர் பண்ண முடியும் ஃபீஸிபிள் ரீஜனை பொறுத்து தான் அடுத்த பாயிண்ட் எடுக்க முடியும் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணதுக்கு அடுத்து ரெண்டு ஈக்வேஷனுமே கீழே தான்ங்கிறப்ப நமக்கு கவர் ஆகிற ஆரிஜின் வைஸ் கவர் ஆகிற ரீஜன் பார்த்திங்கன்னா இந்த இப்போ ஷேட் பண்ணியிருக்கோம்ல இந்த பார்ட் மட்டும்தான் அதுக்கு பேர் கொடுத்துக்கோங்க தட் இஸ் ஓ ஏபிசி இந்த கான்செப்ட் கண்டிப்பாக முக்கியம் லெஸ் தான் ஆரிக்கு ஒன்றா கீழே இருக்கிற பாட்டை மட்டும் கோட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஓ ஏ பிசி ஓங்கிறது ஆர்ஜி ஜீரோ கமா ஜீரோ ஏங்கிறது ஆல்ரெடி நமக்கு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க டூ கமா ஜீரோ நம்ம கோட் பண்ணும்போதே கோட் பண்ணியாச்சு ஸோ டூ கமா ஜீரோ தேர்டு இந்த பிங்கிறது இன்டர்செக்டிங் ஆஃப் தி டூ லைன்ஸ் ஸோ இதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் இது வி டோன்ட் நோ இப்பொழுதைக்கு இதை கோட் பண்ணிக்கோங்க பீன் மட்டும் சிங்கிறது அவங்க நமக்கு ஆர்ஜினில் தான் இருக்குது ஜீரோ கமா த்ரீ அதையும் கோட் பண்ணிக்கோங்க டஃப் ஸ்டெப் ஃபீ த்ரீக்கு போகலாம் ஸ்டெப் டூவில் கிராஃப் போடுங்க ரீஜினை மட்டும் கவர் பண்ணுங்கள் ரீஜினை ஹைலைட் பண்ணிடுங்க ஹியர் ஓஏபிசி இஸ் அவர் ரெக்கார்ட் ஃபீஸிபிள் ரீஜியன் அதை மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் அடுத்த ஸ்டெப் இன் திஸ் கிராஃப் ஓஏபிசி இஸ் அவர் ரெக்கார்ட் ரீஜியன் ஸோ ரெக்கார்ட் ரீஜியனுக்கு பாயிண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஓங்கிறது என்ன வரலாம் ஜீரோ கமா ஜீரோ ஏங்கிறது டூ கமா ஜீரோ பிங்கிறது நமக்கு தெரியாது சிங்கிறது ஜீரோ கமா த்ரீ எழுதிக்கோங்க ஸோ நான் வி ஃபைன் பி வேல்யூ இதில் ஏதாவது ஒரு வேலையும் மிஸ் ஆகுதுல இந்த ப்ராத்தில் பி வேல்யூ மட்டும் மிஸ் ஆகுது வேறு ப்ராப்ளம் தான் சி வேல்யூ கூட நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இன்னொரு பாயிண்ட்டை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ பி வேல்யூ த பாயிண்ட் இஸ் இன்டர்செக்டிங் ஆஃப் டூ லைன்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் எந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் எதை இன்டர்செக்ட் ஆகுது இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனையும் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனையும் இதோட ஈக்குவேஷன் இது இதோட ஈக்குவேஷன் இது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எழுதிக்கோங்க சால்விங் தீஸ் டூ லைன்ஸ் வி கெட் த பாயிண்ட்ஸ் ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணால் என்ன இருக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி இது இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம எலிமினேஷன் மெத்தட் இல்லை சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ண உங்களுக்கு தெரியும் ஈக்குவேஷன் ஒன் டூ ஏதாவது ஒரு கோ எஃபிஷியன்ட்டு சேமாக மாற்றிக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் டென் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி செகண்ட் ஈக்வேஷன் அப்படியே எழுதிக்கோங்க இதை சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆர்டர் கேன்சல் ஆகும் மைனஸ் நைன்டீன் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ வருமா அதுக்கடுத்து எக்ஸ் ஒன்னோட வேலைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நீங்கள் பாயிண்ட்ல எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை அதை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி எழுதிக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ ஈக்குவலாக்டா ஏதாவது ஒரு இக்வேஷன் அப்ளை பண்ணுங்கள் வி காட் எக்ஸ் டூ வேல்யூ எக்ஸ் டூ வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ பிஇஎஸ் எக்ஸ் ஒன் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எக்ஸ் டூட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மிஸ்ஸிங் வேல்யூவை ஸ்டெப் த்ரீயில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டெப் ஃபோர் வாங்க ஸ்டெப் ஃபோரில் ஃபைனல் ஆன்சர் பார்க்கணும் நமக்கு மேக்சிமைசேஷன் இஸ் கொஷினில் கொடுத்துருக்கிறது ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கமா ஜீரோவாக இருக்கலாம் செகண்ட் பாயிண்ட் ஏவோட வேல்யூ டூ கமா ஜீரோ பியோட வேல்யூ இப்போ பார்த்த வேல்யூ சியோட வேல்யூ ஜீரோ கமா த்ரீ ஃபங்க்ஷனில் இப்போ அப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஜீரோ கமா த்ரீ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ ஓயோட வேல்யூ ஜீரோ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா பிகாட் ஜீரோ செகண்ட் பாயிண்ட் எக்ஸோட வேல்யூ டூ ஓயோட வேல்யூ ஜீரோ அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ தட் இஸ் டென் தேர்டு எக்ஸோட
ஸோ ஸ்டெப் ஒனில் நீங்கள் இன்ஈக்வாலிட்டி ஈக்குவலாக மாற்றி பாயிண்ட்ஸ் கோட் பண்ணுங்கள் ஸ்டெப் டூவில் கிராஃப் கோட் பண்ணணும் ஸ்டெப் த்ரீயில் எந்த வேல்யூ நமக்கு டேட்டா கிராஃபில் கோட் பண்ணலையோ அந்த வேல்யூ தனியாக பார்க்கணும் ஸ்டெப் ஃபோரில் மேக்ஸிமம் வேல்யூவை சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இவ்வளோ தான் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு தடவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கணிதப்பழை அட் ஜிமெயில் டாட் காம்ங்கிற மெயில் ஐடி அனுப்புங்க இதே மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ